করতে তার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল এই মহেশ নারীর আমি তার আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি উনিশশো পঁচাত্তরে জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল নির্মম ভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড আর একটা ঘটে নাই একাত্তরের ঘাতকরা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য জিজ্ঞাসা চলিত করার জন্য সেদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল এবং খুনি হিসাবে আমরা সামনে দেখেছি জিয়া রহমান ফারুক রশিদ মোস্তাককে আসলে ছিল একটা একটা একাত্তরের ঘাতকদের পরাজয়ের প্রতিশোধ আমি আজকে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার আমরা করতে পেরেছি দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পরে হলে বিচার করেছি আমাদের প্রিয় নেতৃত্ব জননেত্রী শেখ হাসিনা ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকার গঠন করেছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার নিম্ন আদালতের বিচার সম্পন্ন হয়েছিল কিন্তু আমরা উচ্চ আদালতের বিচার সম্পন্ন করতে পারিনি দুই হাজার নয় সালে আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যখন তিনি এসেছিলেন তখন উচ্চ আদালতের বিচার সম্পন্ন আমরা করতে পেরেছিলাম এবং বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসির রায় কার্যক্রম করতে পেরেছিলাম আজকে যারা বিদেশে আছে তাদেরকে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে একটা কথা স্পষ্ট বলতে পারি পঁয়ত্রিশ বছর লেগেছে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করতে আরও সময় লাগতে পারে বিশ বছর পঁচিশ বছর সময় লাগতে পারে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর খুনিরা যারা বিদেশে পাড়ি আছে তাদেরকে অবশ্যই বাংলাদেশের মাটিতে এনে বিচারের রায় কার্যকর করা হবে সরকার সে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন আমাদের প্রিয় নেত্রী জনেত্রী শেখ হাসিনা বদ্ধ পরিকর এই বিষয়ে আমি একটি কথা আপনাদের সামনে বলতে চাই আমরা খুনিদের বিচার করতে পেরেছিলাম ঠিকই এর নেপথ্যে যারা মাস্টার ম্যান যারা তাদেরকে কিন্তু আমরা বিচার করতে পারিনি তাদেরকে আমরা সবার সামনে তাদের উন্মোচন চেহারা উন্মোচন করতে কিন্তু আমরা পারিনি আমরা জানি এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে জিয়া রহমান ছিল হত্যাকাণ্ডের পেছনে মোস্তাদ ছিল মাহবু আলম চাষি ছিল তাহের উদ্দিন ঠাকুর ছিল আমরা জানি জিয়া রহমান যেহেতু মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট হয় না তার জন্য তার বিরুদ্ধে চার্জশিট হয় নাই মোস্তাকের বিরুদ্ধে চার্জশিট হয় নাই কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পেছনে এদের গভীর ষড়যন্ত্র ছিল এটা অনুষ এটা আমরা নির্দ্বিধায় করতে পারি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মামলা থেকেই সেটা উঠে এসেছে কিন্তু আওয়ামী লীগের যে সমস্ত নৌপংশক নেতারা নৌপংশক মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা মোস্তাক মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণ করেছিলেন এবং নেপথ্য থেকে অনেকেই সহযোগিতা করেছিলেন অনেকেই মনোসম্মতি ব্যক্ত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার যাদের মনোসম্মতি ছিল যে সমস্ত মন্ত্রিপরিষদের যেই সদস্য দায়িত্বশীল সদস্য বিদেশে ছিলেন তখন অথচ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর বিদেশের মাটিতে থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তখনকার এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করেননি বিন্দুমাত্র অবদান রাখেননি এদেরও কিন্তু বিচার হওয়া উচিত এদের কিন্তু চেহারা জনসমক্ষে উন্মোচিত হওয়া উচিত সেই নৌপুক মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং যারা বিদেশে ছিলেন বিদেশে থাকার পরও দায়িত্ব পালন করেননি সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে এবং তাদেরও নেপথ্যে এই ঘটনার পেছনে কার কতটুকু সহযোগিতা কার কতটুকু নেপথ্যে তার কতটুকু জড়িত থাকার বিষয়টি তা উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন আমি আবেদন করব আইনমন্ত্রী এখানে উপস্থিত নাই আমি আবেদন করব সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে আইনমন্ত্রীর কাছে একটি কমিশন গঠন করা হোক এবং কমিশন গঠন করে এই সমস্ত লোকদের এই সমস্ত ব্যক্তিদের যারা আজকেও বাংলাদেশের বড় নেতা অনেক বড় বুদ্ধিজীবী অনেক বড় নেতা এবং বাংলাদেশের বিরোধী শিবিরের যারা নাকি আজকে ঐক্য বৃহত্তর ঐক্যের কথা বলে আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাজনীতিতে তাদের বিষয়টিও আজকে মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এটা জরুরি হয়ে পড়েছে আমাদের নতুন প্রজন্ম জানতে চায় এর পিছনে কারা ছিল কিভাবে ছিল 
কার কতটুকু জড়িত থাকাটার বিষয়টা নতুন প্রজন্ম জানতে চায় আমি এই আহ্বান জানাব আমি কথার খুব বেশি বাড়াতে চাই না তো এখনও চলছে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বিএনপি নামক দলটির যে জন্ম হয়েছে সেই দলটি কিন্তু এখনও ষড়যন্ত্র করছে এখনও তারা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যার ঘটনা পঁচাত্তরের যে ঘটনা জেলখানায় জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এবং দুই হাজার চার সালে আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা চেষ্টার যে ঘটনা সব কিন্তু একই সূত্রে গাঁথা এই খুনিরা কিন্তু এখনও আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য তারা করে ফিরছে আজকে তাই এই এখনও তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এখনও পঁচাত্তরে যেমনিভাবে দেশীয় আন্তর্জাতিক চক্রান্ত হয়েছিল আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক কোন কোন দেশ সেদিন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল আমরা অনেকেই জানি পত্র পত্রিকায় বেছ দেখেছি অনেক লেখায় আমরা দেখেছি অনেক লেখা রচতে আমরা পড়েছি দেশি এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারী কারা আজকেও কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক দেশি এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও কিন্তু একসাথে গাছ ছড়া বাঁধার চেষ্টা করছে এখনও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিদায়ী নৈশভোজের নামে এক হচ্ছে এবং ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে সেই ষড়যন্ত্রকারীরা কিন্তু এখনও থেমে নাই কাজেই আমাদের সবাইকে অত্যন্ত প্রহরীর মতো সজাগ থাকতে হবে আমরা বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি পঁচাত্তরে আমরা সেদিন সজাগ ছিলাম না মাত্র স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা আনন্দে বিভোধ ছিলাম বলে এই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে খুনিরা হত্যা করার সুযোগ পেয়েছিল আজকে আমাদের প্রিয় নেত্রী জয়নীতি শেখ হাসিনা জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নের মহাসড়কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে কোন অবস্থাতেই আমরা যাতে আমাদের নেত্রীকে না হারাই এবং নেত্রীকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র এই খুনিরা যে তাকে তাড়া করে ফিরছে এখনও দেশ দেশকে ধ্বংসের জন্যে গণতন্ত্রকে হত্যার জন্যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার জন্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য যে ষড়যন্ত্র চলছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং সজাগ থাকতে হবে এই আহ্বান জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক তারেক রহমানের পরিচালনায় গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমাবেশে চব্বিশ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী নিহত হয়েছে বেগমাইদুর রহমান সহ সতেরোই আগস্ট সমগ্র বাংলাদেশের পাঁচশো জায়গায় বোমা হামলা চালিয়ে দেশে একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করে সরকার উৎখাত করার চেষ্টা করা সরকার উৎখাত নয় দেশে একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে বিএনপি জামাতের পৃষ্ঠপোষক এবং এই আগস্ট মাসেই পৃথিবী চলে চলে গেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আগস্ট মাসেই পৃথিবী চলে ছেড়ে চলে গেছেন বিদ্রোহী কবি কালী নজর এজন্য এই আগস্ট মাসটা হচ্ছে পুরো বাঙালির प्रथम सरकार दल तरफ दाड़ी पुलिस प्रशासन पुरो प्रशासन तरफ दाड़ी से आंदोलन के भिन्न खाते प्रवाहित कर चेष्टा कर সেখানে বিএনপি জামাতের গুন্ডাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে ছেলের বাবারা কোমল মতো শিক্ষার্থী হয়ে গেছে ছেলের ছেলে মেয়ের মায়েরাও স্কুলে ড্রেস পরে কোমল মতো সেজেছে এবং একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করেছে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এখন যারা এই চেষ্টাটা বাইরে থেকে করেছে এবং দেশে বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন 
এবং দেশি বিদেশি একটি ষড়যন্ত্র তারা করার চেষ্টা করেছিলেন তারা এখন হতাশ হয়ে নানা কথা বলছে ডক্টর কামাল হোসেন তিনি বিজ্ঞ আইনজীবী এখানে আমার ডানে বামে আইনজীবীরা আছেন সবাই আইনজীবী এখানে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম উনিও আইনজীবী সবরে দাওয়ার করে আর ইসুকেশন হুমায়ুন উনি তো আমাদের আইনজীবী সমাজের নেতা আমাদের নেতা বলরাম পোদ্দার সেও আইনজীবী ডক্টর কামাল হোসেন অনেক বড় আইনজীবী তিনি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি পদে তিনি প্রার্থীও ছিলেন তিনি যেই ভাষায় গত কয়েকদিন কথা বলছেন তিনি বলেছেন গুন্ডাতন্ত্র হ্যাঁ তিনি এই কথাটি সঠিক বলেছেন তারা যে বিএনপি জামাতের গুন্ডাদের নামিয়েছিলেন ওর মধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ড্রেস পরিয়ে দিয়ে গুন্ডাদের নামিয়েছিলেন সেটাই হচ্ছে যেভাবে তারা হামলা চালিয়েছে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিচয় বেরিয়ে আসছে তারা চাপাতি নিয়ে স্কুলের ব্যাগের মধ্যে চাপাতি রেখেছিলেন তারা স্কুলের ব্যাগের মধ্যে পাথর রেখেছিলেন তারা সাংবাদিকদের পেটানোর জন্য উদ্ধত হয়েছেন এবং হেনস্থা করেছেন এগুলো বেরিয়ে আসছে ডক্টর কামাল হোসেন সম্ভবত সেগুলোর কথা বলেছেন আর ওনার ভাষার মধ্যে আর গুন্ডাদের ভাষার মধ্যে আমি পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না এটি অত্যন্ত হতাশার একজন আমি আশা করব ডক্টর কামাল হোসেন চায় আপনার যে ভাবমূর্তি ছিল সেই ভাবমূর্তি রক্ষার্থে আপনার ভাষা একটু শালীন হওয়া দরকার প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন প্রচণ্ড হতাশ হয় তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব যিনি এক এগারোর কুশিলবদের নেতা ছিলেন এক এগারোর কুশিলব আর কুশিলবদের নেতারা প্রচণ্ড হতাশ তাই তাদের শালীন ভাষা হারিয়ে গিয়ে এখন তাদের ভাষা আর তাদের ভাষার মধ্যে পার্থক্য কমে গেছে এটি হচ্ছে বাস্তবতা আর অন্যদিকে রিজবি আহমেদ দেখলাম সংবাদ সম্মেলন করছে সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন এই ছাত্র আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না ছাত্ররা কিন্তু ঘরে ফেরত গেছে এবং ছাত্ররা বুঝতে পেরেছে তাদের মধ্যে বিএনপি জামাতের গুন্ডারা অনুপ্রবেশ করে এবং তাদের এই গুন্ডাদের কারা নামিয়েছিল সেটিও তারা বুঝতে পেরেছে এবং ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ মিছিল করেছে মানে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের দাবি দাবা মেনে নেওয়ার জন্য এবং সেই প্রেক্ষিতে বিএনপি জামাতও প্রচণ্ড হতাশ কারণ এই ইস্যুতে বিএনপি জামা তার এক একারের খুশি লোকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি প্রচেষ্টা চালিয়েছে এই জন্য দুই পক্ষই প্রচণ্ড হতাশ সেই হতাশা থেকে রিজবি আহমেদ গতকাল একটি সংবাদ সম্মেলন করে অনেক কথা বলেছেন বলেছেন যে সাইরেন বেজে গেছে হ্যাঁ সাইরেন বেজেছে সেই সাইরেন বেজেছে হচ্ছে এক একারের কুশিলব আর ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য সাইরেন বেজেছে এই সাইরেন জনগণ দিয়েছে তাদেরকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য আমাদের দল আমি যেহেতু আজকে এই সংগঠনটি একটি অরাজনৈতিক সংগঠন কিন্তু দলের পরিচয়ে এখানে আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমাদের দল হচ্ছে ভিমরুলের বাসা ভিমরুলের চাক কেউ ঢিল মারলে যেমন ভিমরুলের চাকে ঢিল মারলে ভিমরুল বের হয়ে সবাইকে হুল ফুটায় বাংলাদেশ সমাবলীকতা কেউ যদি আচর দে খোঁচা দে জ্বলে উঠে আমাদের নেত্রী আমাদেরকে শান্ত থাকতে বলেছে সেই জন্য আমরা শান্ত আছি আর আপনারা বসে বসে ষড়যন্ত্র করবেন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা সবসময় বসে বসে শান্ত থাকবে সেটি হবে না নেত্রী শান্ত থাকতে বলেছেন সেই জন্য শান্ত আছে আমি নেতা কর্মীদের অনুরোধ জানাবো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যারা এইবার ব্যক্ত হয়েছে তারা কিন্তু বসে নাই রাত বিরাতে বিভিন্ন জায়গায় তারা বসছেন এই বসে কোনো লাভ হবে না এগুলো আগেও হয়েছে তেরো সালে চোদ্দ সালে পনেরো সালে বহু হয়েছে আমরা সেগুলোকে মোকাবেলা করে জনগণের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার পরিচালনা করছে ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনও আমরা আবার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনগণ আমাদেরকে আবারও দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিন 
সুতরাং যারা আজকে এই আন্দোলনে হতাশ হয়েছেন তারা চূড়ান্ত হতাশ হবেন আগামী ডিসেম্বর মাসে ইনশাআল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বাংলা